Assalamualaikum, selamat pagi Saya Doni Firman Syah Izinkan saya dalam waktu 4 menit ke depan Saya bersama Anda akan sharing tentang pentingnya desain slide presentasi Khususnya bagi dunia pendidikan Perlu kita ketahui bersama saat ini adalah era teknologi informasi Sebuah era di mana teknologi menjadi sentral kehidupan manusia perkembangan teknologi sedemikian cepatnya hal ini memerlukan skill dan keahlian kita yang harus di upgrade sedemikian cepat pula karena cepatnya perkembangan teknologi informasi membuat dunia berputar sedemikian cepat pula hal ini memaksa jarak bukan lagi sebuah halangan ini pula yang juga memaksa kita supaya terus meningkatkan keahlian ibarat sebuah akuarium kita harus berpindah dari satu akuarium ke akuarium yang lain sehingga air tidak jenuh maka di dalam dunia bisnis maupun di dalam dunia sekolah sering kita tahu ada berbagai macam pelatihan baik itu peningkatan skill maupun inspirasi namun kita sekarang berbicara tentang dunia sekolah saja dunia pendidikan kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan yang ada di dalam benak saya adalah bagaimana proses belajar mengajar, bagaimana proses transfer ilmu. Ternyata dalam penelitian yang saya lakukan, lebih dari 90% siswa itu merasa bosan tentang pelajaran yang ada di dalam sekolah. Padahal teknologi informasi sudah ada di hadapan mereka. Hasil dari penelitian kecil yang saya lakukan, menyebut bahwa siswa tidak terpuaskan secara tiga hal yang pertama visual, kedua auditori, dan aktivitas namun kita sekarang berbicara tentang visual saja kalau berbicara tentang visual, berbicara dengan teknologi informasi dan transfer ilmu tentu tidak terpisahkan dari slide presentasi menurut Gar Reynolds, 95% slide presentasi di dunia membosankan bahkan menurut Gai Kawasaki malah 99% kenapa demikian? Di dalam buku tersebut disebutkan ternyata presenter itu tidak mampu membedakan mana slide, mana catatan, mana handout. Maka tidak heran siswa merasa bosan dengan pelajaran. Padahal dengan slide kita bisa mentransfer ilmu, mentransfer ide, berbagi sesama, sharing, berbagai macam hal kita bisa lakukan. Sayangnya kita belum mengetahui bagaimana sih alur membuat slide presentasi yang benar. Perlu tiga hal yaitu preparation, persiapan, slide design atau desain slide serta delivery bagaimana menyampaikannya dengan baik. Kalau kita memahami ketiganya, saya yakin suasana proses belajar mengajar akan menyenangkan. Pak, saya ingin tahu bagaimana membuat alur itu dengan baik. Oke, okay. kami memiliki workshop amazing slide presentation yang sudah dipraktikkan lebih dari puluhan perusahaan dengan ratusan peserta. Saat ini pun sudah dibukukan dan sudah ada di toko buku seluruh Indonesia. Sumber dari Amazing Slide Presentation adalah buku-buku kelas dunia, dari presenter kelas dunia pula. Bahkan, buku Amazing Slide Presentation dan pelatihannya mendapatkan sejumlah testimoni dari para ahli, baik itu pembicara kelas nasional, Asia, maupun kelas dunia sendiri. Sesuai dengan keahlian masing-masing, Amazing Slide Presentation juga memiliki tiga tahapan keahlian level dasar bagi anda yang baru memulai menggunakan software presentasi level intermediate bagi anda yang sudah biasa dan level profesional bagi anda yang sudah terampil nah jika anda tertarik silahkan hubungi marketing hotline kami untuk sama-sama kita workshop amazing slide presentation terima kasih